galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Rito Kiri para mais um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Vamos aí nessa grande saga de dos Arhemens. Essa é o novo jogo aí dos comerciantes deus honestos, tá? Vamos aqui na tela de customização e personalização, tá? Temos já um personagem já pré-escrito aqui. Cada um com a sua perceptiva habilidade, tá? O jogo não tem PTBR, mas tem em espanhol, então algumas coisas aqui eu vou estar tá explicando para vocês, tá? Ele é um jogo de estratégia, tá? Então, para quem já conhece essa grande saga, sabe como que os jogos são bem complexos. É, de início que a gente tem esses três personagens, né? E a gente pode criar um personagem também. É, eu vou... Eu vou criar um personagem aqui, para fazer um diferencial no vídeo. Vamos escolher o seu retrato aqui. Para quem não conhece essa saga, galerinha, existe mais de 50 jogos deles. É, então... É uma saga que vem desde o que é mais conhecida, alguns devem conhecer como Space Marine, né? Então, é uma saga extremamente gigante. Tá? Existe desde quadrinhos, animações, tem o... produções de minisséries também dele, tá? É... Não, não é tão conhecido no Brasil, mas fora ele é muito conhecido. Então... É um jogo extremamente para quem é fã da saga, tá? Tá, vamos colocar nosso retrato aqui. Eu vi um aqui que me agrada. E esse me agrada mais. Tá, vamos ver que aspecto aqui. A gente pode criar tanto masculino e tanto feminino, tá? Predeterminado mesmo. Temos os rostos aqui. Dá uma aproximação aqui. Lembrando aí que eu estou jogando esse jogo em Full HD. Tá? Com tudo no alto. Mais, mais minha cara. Corpo físico, né? Ah, mas tem até cordão aqui. Tem um magrinho. É mais do tipo. Cor de pele. Eita, de boa. Tá, vamos em cabelo. Lembrando que sempre eu vou deixar é, em vídeos grandes assim, capítulos, tá? Então, se vocês quiserem ver essa personalização, vão direto para gameplay, tá? De corte aqui, bastante de cortes aqui. cabelo aí ah, eu vou deixar isso aqui que é mais a minha vibe beleza vou deixar isso aqui mesmo tá ótimo tá vamos aqui em sobrancelhas Vou deixar uma aqui bem mais parecida comigo. <risos> Possível, né? Tentar, né? Tatuagens aqui. Costas, também no rosto. Manchas, estão pintas no olho. 
tem essas saídas também que são bem da hora. Tá, indo na perna também. E no braço ainda? No braço. Da horinha. Só tem no braço, eu achei que tinha na perna. Tá, vou deixar essa da caveira aqui mesmo. É bem estilosa. Da cor da tatuagem. Tá. Ao menos aqui seria as partes ciborgues, né? Queixo robótico, temos. Cerebral Nariz Não esqueça de deixar um like galerinha para valorizar o trabalho e o vídeo do canal Tá. Algumas aqui são meio repetidas, né? É, eu vou exagerar aqui em uma. Esse aqui ficou da hora. Aumento um, aumento dois, a gente pode colocar dois. Voz aqui. Excellence matters. I am but a vessel. Engage the engines. Ruinous favor prevails the wrath of madness. This could be an opportunity. Fit for the fond Phalanceus at deliver their demise. Two arms! Success is the only Essa é muito bom. outcome I accept. Beleza. Uh, mundo letal. Hum, tá, temos aqui aptitudes, tá, temos forças, temos agilidade, temos empatia, resistência e inteligência, talentos aqui, caçador brutal, pista ferida, tenacidade, pina infernal e armas afiáveis. Tá, eu não vou mudar nada aqui. Força, mundo forja, mundo imperial. Tá, eu vou mundo imperial, porque eu já conheço um pouco a jogatina, então tá, vamos aumentar a resistência, temos agilidade, inteligência, percepção, vontade, vou aumentar a minha inteligência. A origem é um crime, sacerdote nobre é mais a minha vibe. Tá, os psíquicos são, são basicamente são mecatrônicos, né? Vão ser metade mago e metade robôs também. Então, vai esse aqui. Lembrando que cada aspecto aqui vai ter uma bonificação, então é muito importante. Vamos. Adivinho, Piromancer, Tacro. Eu vou com. Tacro é muito bom porque tem cura, né? Ah, Piromancer. Tira elementais de fogo, adivinho. Biomancer Daí vou pedir de Biomancer tá. Conhecimento Melhor em Uster Proeza Suasão Suasão é bom 
Lembrando que esse jogo também tem diálogos, tá, galerinha? Então, diálogos é extremamente importante nesse jogo. Então, uh, lógica, menos 5. Tá, uh, nas horas mais escuras. Conhecimento e deformidade. Atenção. Vou deixar em atenção aqui. Que é a nossa penalidade, né? Tá, temos guerreiro, temos oficial, agente e soldado. Teria aqui nosso arquetipo, árvore de habilidade. Ah. Eu tenho vanguarda, né? Mestre tático, grande estrategista, exemplar. Ah. Eu vou ser mais livre. Você em agente. Ok, agora vamos na última características aqui. É, projetos, força, resistência, agilidade. Vou aumentar minha agilidade, minha inteligência, percepção e empatia também, muito bom. E só. Pronto, vou escolher a minha frota, tá? A gente vai ter naves também. Gata e temos tormenta. Ah. Ah, eu vou com tormenta é boa, mas a tormenta ela é mais pesada, né? Gata, eu vou com a mais mais chumbada. Não vou com a faragata mesmo. Melhor, ok. Onde está a nossa lame? Para finalizar aqui. Aí eu escolhi. Tá, a gente vai ter também diálogos. Esses diálogos interferem muito na campanha. Então, a sua resposta tem que ser precisa ou imprecisa, né? Depende daquilo que você vai ser nesse jogo. Tá, eu vou ser... Uh... É uma imagem inspiradora. Hello, 
Allow me to introduce myself. Conrad Voigtfeld, Master of Whispers, in the employ of her ladyship robe trader Theodora von Valencius, at your service. I haven't had the pleasure of speaking with you in person before. Eu vou ser honesto. I am aware of that fact. It would have been unacceptable negligence to have overlooked such a detail in compiling your profile. Fate bestowed upon you powers of witchcraft, and a duty to use them for the good of the Imperium. Yours is truly an unenviable lot. I will be frank with you. You may forget your past titles, no matter who gave them to you, or what their origins are. From the moment you and the other candidate were brought aboard this void ship, your fate changed. You now serve Lord Captain Theodora von Valencius and carry the burden of an heir of this house. Henceforth, you share your dynastic name with her ladyship. Bear it with honor. Eu acho muito interessante nos sussurros. Deixa eu ver se tem mais aqui. To put it plainly, I am the head of the network of spies and informers who serve the interests of House von Valencius. I am cover weaklings, both among Lady Theodora's retinue and in the ranks of her rivals. I eliminate our vulnerabilities and exploit those of others. I would rather not discuss the Lord Captain behind her back, especially not on board her ship. No one knows better than I that whispers are wont to attract particularly close attention. <laughs> Oh, suffice it to say that her ladyship is the bearer of the sacred warrant of trade and a woman of immense power and entitlement. However privileged your position may be, I ask that you do not incur her anger by being disrespectful or obtuse. Lady Theodora despises both qualities. Such are the traditions of the Imperium. Lord Captain is the title that was established in the annals of the Lex Imperialis. At the time when the first rogue traders entered the Gold Emperor's service. And therefore, it is sacrosanct. So that you may fulfill your blood duty. Whatever obligations you had before, they are henceforth null and void. By order of the Lord Captain, you have been requisitioned to serve the rogue trader, indeed blessed by the God Emperor. Your former position may have been different from conventional service as part of one of the institutions of the Imperium, but from now on, a different fate awaits you. One chosen for you by the Lord Captain. I advise you to come to terms with this reality as quickly as possible. There is, and you will meet him soon enough. But of course, I have come to invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have many questions for your patroness, and I'm sure she has just as many questions for you. It is regrettable that you haven't yet had an opportunity to speak. It has been an arduous voyage thus far. The Lord's Captain and Master Regilthrad von Valencius are conversing on the observation platform. Let us join them there. Okay, vamos reunir com ele. Beleza, agora vamos começar o jogo. <risos> tá, movimentos personagens. Tá, vamos lá. É, por ser um jogo de estratégia, é super recomendado que você jogue ele no teclado. Mas tem opcional também para vocês jogarem no controle. Tá, nós temos aqui nossa primeira arma aqui, temos um revólver de impacto, tá? ele tem 7 e 11 de dano, 
É um porcentagem, tá? De 15% de penetração de armadura. Probabilidade de impacto, cadência de disparo, alcance, munição. É... Já temos aqui um de ferro, que será a nossa habilidade, né? E temos nossa segunda habilidade aqui também. Analisar inimigo. Temos nosso inventário, tá? À medida que a gente for adquirindo as coisas. Tá? O jogo ele é bem, bem explicativo, tá? Muita informação, tá? Então a pessoa, no mínimo, tem que ter um pouquinho de noção de espanhol para poder entender. Não que seja difícil, tá? Entendimento, mas vocês têm que parar para ler, para absorver todas as informações. Para quem nunca jogou nenhum da saga, vai ficar extremamente perdido. Então, recomendo vocês pararem e ler. Mas para quem já jogou outros jogos da saga, esse é super de boa. Os nossos personagens aqui. Nossa árvore de habilidades aqui, tá? É... Temos amplitude, os arquetipos, né? Nossa árvore aqui, nossa reputação com cada facção, tá? E a bibliografia, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Nossas missões, tá? Temos resumos e temos contratos também, que seriam missões secundárias. Nosso mapa. E tutorial, tá? Pra quem quiser pegar alguma coisa. Informações, manifesto de carga. Beleza. Vamos lá. Ok, objetos com interação. A nossa missão Ah, isso aqui são conversas, né? Eventos, diálogos e combates aqui. Ok. Beleza. Esse jogo ele é baseado em turnos, tá? Então a gente tem uma, tem que ter uma estratégiazinha para poder jogar também. Nada que seja muito diferente de alguns outros da própria saga também. Tá, antes de começar a batalha aqui, eu vou posicionar meus combatentes e aliados, tá? Deixa eu ver quantos inimigos que tem. Saber. Eu vou deixar ser a posição. Pra arrastar. Movimentos e combate. Ah, 
Tá com os movimentos. Ok. Agora a gente pode movimentar, né? Depois que liberou. Então, a minha zona de movimento. Então os movimentos funcionam por PA, né? Também uma coisa na estrutural. Ataque de espada. Ataque por turnos. Também não é novidade. Beleza. Histórico do servidor. É isso aqui, ó. Espectro e status. Tá. Lesão. Trinese. E lesão recente. A arma que tá usando. Deu um dano grande, hein? 21 a 28. Que habilidade. Beleza. Tá, vamos... Analisar o aspecto. E... Um de ferro. Who, if not me? Suspiciously poor timing for such an accident. Servitors malfunction on the officer's deck at exactly the same moment when the rogue trader and their heirs are gathered here. I have blocked all passages between the upper and lower sectors of the residential decks. If this is a deliberate attack, it should stop the culprits from advancing their plan. Afraid I must remain here. For Lady Theodora's safety, I have to oversee the execution of these orders personally. I hope you will have no difficulty reaching the observation platform on your own. It is just at the end of this corridor. Okay, vamos sozinho mesmo. Okay. Nosso mapa. Agora a gente pode andar livremente. Tanque de batalha. Negra. Eu não sei se a gente vai craftar alguma coisa nesse jogo, mas é bem capaz, tá? Tá, nossa missão... Reparar onde é que tá o diário de missão. Beleza, é com J. Tá, hum... Ela tá no planetário, vou ter que ir pro planetário. Ok.
Lembrei nem quem quiser ler para o vídeo, tá, galera? Ok. Prova de habilidades passiva. Isso aqui é bem importante. É, o seu diálogo, como eu tinha dito antes, o seu diálogo vai definir algumas coisas para você ter mais informações, né, e ter mais resultado. Isso também altera a facção também que você pode se aliar ou ser inimiga. Uh, usamos nosso conhecimento é a nossa habilidade passiva né Ok, vamos para o segundo combate aqui. Agora temos 13 pessoas aqui, né? Aqui. A nossa capitã aqui, nós vamos ter que proteger ela, né? Então vamos. Fewer 
attack. Reduce to dust. Ok, cobertura. Seria proteção, né? Bom, quando tá completa assim, a gente tem 100% de cobertura. Quando tá pela metade aqui, é 50%. Lindo. É, impacto crítico. Poxa, impacto crítico tira 150%. Tá. Tá, os talentos e efeitos de capacidade podem ser aumentados. Isso é muito bom. Tá, deixa eu... dispositivos. É, em todo jogo de turno vai ter essa questão de pontos positivos e pontos negativos, que erro, né? A gente sempre vai vir na desvantagem, então o jogo vai fazer de tudo para te dar uma desvantagem absurda. Então vai errar tiro, vai errar é, 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 somente acertos para te prejudicar e forçar você a usar uma estratégia para rolar isso. Encontrar o arco militante, beleza. Tá meio bugado, hein? Uma nave extremamente grande.
Pô, aqui, descobriu o paradeiro de Eduardo. Tá valendo, né? Traiu na cara dura mesmo. Careful, careful. Be gentle with our guest. He has an important mission to complete during our visit to the Warrant Chamber. And for that, I need him breathing. Ah, oh, you are back with us, I see. Delightful. How perceptive of you. I'll help you with the next insight. I need you here for your blood. You have the option to share it voluntarily, or I will squeeze it out of you myself. We are in the anteroom of the Warring Chamber, this void ship's most hallowed vault. There, beyond those gates, lies the relic that gives Theodora all of her power. The sacred Warrant of Trade. Only one obstacle remains on my path to obtaining it. The gates of the chamber are guarded by the Sentinel, an ancient device that will only open the door to a true heir of the dynasty. I expected to do this part myself, but never mind. You will offer your blood to the Sentinel. Tá, você me traiu, quer que eu une com ele pra possuir a nave e uma rebelião, né? Mas eu vou contra ele. Vamos ver esse servidor aqui. Request accepted. Initiating defense protocol. Well, 
There is still another way. Claro, está achando que eu vou trair a minha capitã? Distance from the current location to the nearest arsenal. Initiating situational calculations. Temporary obnubilation following acute stress. Mobile unit of the Warren Sentinel standing by. Mobile unit of the Warren Sentinel, designed as a personal escort of the child of the house and a means of communicating with the rogue trader's subjects. Mobile unit standing by. Voxcast frequencies disrupted. Initiating setup. Establishing connection. Communication protocols breached. Signal latency assessment unavailable. Unable to establish two-way connection. Middle and upper decks. Assuming the probability of safe placement in areas of concentration of armed units. Calculating. To prevent unauthorized units from breaching the warrant chamber, preemptive sealing must be initiated. The mobile unit will start executing the received order immediately after the safety of the warrant is secured. Ele disse que tinha uma terrenal por aqui. Posso avançar por aqui, não? I have a nose for profit and the taste for adventure. Always keep your eye on the price. Lá a sala aqui. Master, what? Well, whatever are you doing in the warrant chamber? How did you? Throne, preserve me. What is the meaning of this?
What? Blood! Then it is small wonder that the heretics are so well organized. I thought his order to seal the passages between decks was his attempt to stop the attackers from spreading to other levels. But now I see the real reason. It was to stop the enforcers from intervening. At least you are alive and now safe, Master. Alas, I doubt we can afford to look for a compartment to sit out this disaster. Mm. You're in a bad way. I can treat your wounds. I have a Medicaid kit with me. And for the love of the throne, now is not a good time to be walking around the decks without means of self-defense. Here. Okay, equip arma e aceitar ajuda. Beleza, vamos nosso inventário aqui. Vou aqui para a É bom, hein? Vamos usar o nosso... O nosso botiquinho de cura. Aí, já usou, né? Beleza. Look no further. Vou inventar aqui. I will lead us to fortune. Is there money to be made? Mas é que a gente passa, peraí. Always keep your eye on the price. Fate and fortune favor the bold. Sometimes you consult the appropriate treaties on tactics. I know how to take risks. I am at your service. Tá, preparador de impacto e carga. The fortune. Your seneschal is always there for you. This wound will make a fine scar. That is a noticeable improvement. Now you're prepared for the trials ahead. The lower decks are teeming with heretics, instigating the rabble to revolt. But that is the least of our problems. The ship's enforcers are rounding up the scoundrels and suppressing the resistance. The situation on the middle decks is much worse. All those strike teams have already been dispatched there. All communication with the bridge and the engineering bay was lost. So, apart from scattered vox casts, we have no information to go on. But that is not the worst of it. All these jolts and shaking are most alarming. These are signs that the navigator and the master helmsman are having difficulty translating the ship out of the warp and into real space. Lady Theodorus. Which one? The last one I received was about the navigator's sanctum, and that was a good while ago. In any case, let us hope that the Lord Captain is well and safely in charge of the ship's defense. Cut. Okay. Captain is calling her crew to battle, which means the Vox networks are set up for broadcast transmission, not message exchange. Splendid. While the rogue trader inspires proper resolve to fight in her subjects, you and I shall prove that her trust in us is well deserved. Onward. <laughs> No mercy 
Beleza, agora a gente... Agora liberou pra gente poder posicionar o nosso personagem. Como sempre, né? Sempre a desvantagem absoluta. Com os movimentos deles. Oito de dano. Tá, deixa eu... Vou aqui pra poder ter cobertura. É, não tem, né? Não tem ponto de cobertura nenhum para me proteger aqui. Enquanto eu vou ficar aqui, porque eu não tenho. Vou ter que seguir o tutorial mesmo. Claro, certeiro. Sim, navegação e capacidade. Tudo para ataque à distância, né? Tá, para quem não entendeu nada do jogo até agora, é, a nossa nave sofreu um motim e nesse motim era aquele aquele comerciante que estava junto comigo desde o início me enfinhalou pelas costas e me traiu por esse motim a intenção dele era chegar até esse ponto aqui tá? para poder adquirir adquirir algum recurso aqui específico tá? como que eu não deixei ele Tá continuando mandando o cara aqui para fazer um motim. Me parece que não vai ser só isso. Pode ser que ele vai fugir da nave e vai dar prosseguimento nesse motim. E nesse meio a gente vai conquistando companheiros, conquistando outros aliados aí. para ir contra ele e contra quem está mandante dele. Tá? Então o um resumão do jogo é isso. Tá? Ao menos até esse ponto que eu estou aqui. Agora vamos lá, essa habilidade. Ele é que eu vou. Ok. Vamos lá, um tiro preciso. Tá, a gente vai ter fogo amigo. Beleza. I'll make it happen. Tá, não lesar o inimigo. Bom, mas enfim, e aí galera, o que vocês acharam desse jogo? É bacana, não é bacana. Eu que sou um grande fã e já conheço a saga, eu digo para vocês, o jogo é muito bom. Ele vai ter focos na história extremamente impecáveis, né? Então, para quem é fã do grande imperador, <risos> né? 
Então vai curtir muito esse jogo, tá? Infelizmente, como que não tem PTBR, muitos aí vão ficar sem jogar esse jogo. É... Por causa do seu alto entendimento e por ter muito diálogo. Mas pra quem já conhece a saga, sabe que... Isso vai ser uma das coisas principais. Mas não que vai... Deixar o jogo injogável, tá? Realmente... É uma pena o PTBR. Mas, enfim... Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não, não deixe de comentar, dá um tampa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E lembrando, sempre deixa na descrição todas as informações de estudo da desenvolvedora. E para quem quiser comprar o jogo, eu vou deixar a loja aí, tá? Então é isso aí. Espero até o próximo vídeo. Falou, até mais e... Até nada. Ring. Ah! I'd rather not. Someone else can do this. I'm going to move it because you're going to find someone else. I'll see you in person. Tem que é suficiente, precisa de 5 de ganhar.